灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故情曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中不有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。这算是奇怪的事吗？谢谢。哎，还真有人来了。谁还会信你啊？表姐，表姐，小七，小七，小七，表姐，表姐，你没事吧？我没事，我福大命大，我有什么事啊？好了，终于见到你了，呃，世子殿下。那日我将他与你一同救下，你把他保护得很好，他没什么大碍，但需要时间静养。嗯，宗远那边人手不足，所以我命人把他送到安全的地方，直到今日才与你会合。谢世子殿下。好了，该见的人也见了，该办的事也办了，送君千里，终须一别。从这往西走是天煞，往东走是坤经，未来将何去何从，你们自行决定。我想去坤京，小七，你随我一起吗？听你的，你去哪我就去哪。世子殿下，你跟我们一起吗？不了，我这一路下来还有其他要事，何况你们跟着我并不安全。说的也是，这些日子你帮过我的，我会记在心里。他日有机会，我会报答你的。你不用担心，就算你忘了，我也会找你要。你从这里出去，会遇到你从没遇过的新奇和危险。这大概就是你要的自由吧。但我得提醒你一句，这自由从来都不容易，也不轻松。你的路不好走。天底下，从来没有哪条路是好走的。狮子，你多保重。你也保重。小姐，你想什么呢？我六岁来到玄岩山，现在已经第十二个年头了。这里的一花一草是如何生长的，没人比我更清楚。是啊，现在终于要离开了，我怎么有点想哭呢？可谁又不是呢？但是，外面的天地这么大，我们终归是要去看一看。可惜周叔没能跟我们一起。不要紧，我好想他。周叔为我们付出了太多了，所以我们要带着他那一份，好好的活下去。
，我们一定会好好的。周叔，一路走好。周叔。世子想的真周到，不仅给我们备了马，还留了这么多银两。记住了，受人恩惠，他是定要相报。齐国公来函，本王以尽数之心，国公所意，假两国相邻之地长泰山，换取天煞国摄昆陵一事，我天煞朝野深以为不妥。长泰山向来是太原天煞争议未定之地，百年割据，两国共聚，以公之疆域换取天煞至尊国宝，是为战士所不容，为天煞子民所不愿。为五州共存所不为，念及两国一一代是多年交好，而国公你沐风致远，鞠躬尽瘁，我天煞愿借摄昆陵与你私人之用，皆以君子之意。当然借灵之后，长汉山所属应当尘埃落定，尽为天煞所有。都说天煞国新王战南城此人。玩物丧志，荒诞不羁。可是，字里行间，分明是锱铢必究、得寸进尺的奸诈之徒。以千里长寒山换摄昆陵一用，他当真开得了口？我现在是有求于他。拿不到摄昆陵，飞燕殿主所教的法术便无可施展。那义父，还！如果我不能坐着王位，这长汉山与我又有何干呢？哼！一旦我做了这王，夺回这大好河山，也是指日可待。是。我现在在想。这天煞国会派谁来护送这摄昆陵啊？回昆京了，沿途多留意轩辕民的踪迹。义父放心吧，我已经派出了三百名探子，若有世子的任何消息，即刻直回昆京。眼下也只能如此了。对了，义父，我听说大王的病情愈发严重，三日从未进食。若是再无世子的消息，义父您是打算遇水术未得，他就不能死。所以。我还需要一个人来帮我。把这些全都给我砸了！这些全都可是我家薛少从南山带回，你不能说砸就砸呀！哎，你们怎么蛮不讲理啊？你说砸就砸呀！都给我砸！别砸了！别砸了！你们别砸了！清风，薛少，随他们去吧。什么样的人养什么样的狗，咱们莫低了自己的身份。说谁是狗呢？再来一句试试。放肆！谁啊？一群不知轻重的奴才
还敢惊扰医生？国公，好大的本事啊！嗯，都拖下去，杖责二十。是。国公饶命，不是我们故意挑衅，实在是小姐数次请宗神医治伤，神医总是避而不见，我们也是担心小姐伤势，因而才出此下策。先生，请留步，都拖下去，带走。国公起，打扰先生了。不知国公是否也在怪在下，不愿给郡主疗伤之事？哼，素来听闻先生替人医病，只凭喜好。哎呀，想必苑儿平日对先生多有得罪，惹恼了先生，是他自己没有缘分。国公起。我若是要下毒，只怕国公踏入门前便死了，又何苦浪费这心智的雪顶白露？啊，先生多心了。嗯，嗯，好茶。既然国公不为郡主之事而来，那不知有何请教？嗯，我走遍五州，见过颇多名医，但如先生这般医术高超的，还真是第一人。先生是医药大家，但是隐居山林，行迹乡里，实在是可惜呀、啊。可惜？我并不觉得。虽然山林中的日子不算富足。但这一粥一饭，本就足够。嗯，相比起这些，我更在意的是林中的无拘无束。<笑>没错，山林有山林的雅趣，但是医者讲究的是悬壶济世啊。若先生一辈子隐居山林，苦心钻研医术药理，却毫无用武之地，岂不可惜啊？哦。可否跟我一道回昆京啊？昆京是五州最繁华富庶之地，且不说城里各族裔聚集于此有很多新奇技巧的玩意儿，单说太原王宫中四海进贡的药食仙草，也远比轩辕山上这些野草山药要珍贵的多呀。国公的意思是，太原国库的药草，尽可为我所用。替我执掌太医局，别说库房里的珍稀药草了。放眼五州，但凡先生想要得到的，我定遣人替先生寻来。国公如此，果然是有备而来。程盼先生。若国公可以成全在下三个规矩，我倒可随你去昆京。愿闻其详。一，我平素不喜喧嚣，不爱结交。到了昆京，无谓的应酬，敬谢不敏。嗯，先生放心。二，我用人向来挑剔，身边的随从是否，需我亲自挑选。若国公对此疑虑，那你我就此作罢。但凭先生意愿。三，我医人，也杀人。若国公以医者仁心之名，要我做个伪君子、假圣人，恕难从命。<笑>先生啊，听您一番话，你我真是脾胃相投啊！啊！<笑>莫说三件了，就是再来个三件五件，我一并应了先生。如此甚好。嗯。师祖并非天，只要他
成为我的仆从，一切将依然发展。他解开五重封印之时，将是我的大功告成之日。小姐，我看前面越走越窄，会不会没有路了呀？坤金城就在西边，只要沿着日落的方向走，一定不会走偏。但是我怎么觉得这里这么冷啊？你看啊，这明明是夏日，但是这么冷，而且你听，这里的鸟叫都很吓人。在山上的时候，怎么没发现你这么怂啊？不是我怂，是真的很吓人嘛！哎，早知道咱们走那条阳光大道就好了，被国公府的人抓走，那好过被妖怪掳去。别胡说八道。什么声音？是不是有小孩的哭声啊？啊，不会吧？会不会是什么山猫的声音？真的应该差不多啊。帮我牵着马，我去看看。你干嘛去？哎，别别别，不要紧，你不要去。在这好好待着啊。我害怕。牵好了，等我。谁在那儿？给我出来！仆从，仆从，谁在那儿？出来！
小姐，少庄主来看你了。等一下，别进来。师兄，你，你就远远的站在那儿就好。师妹，这两人可好？父亲特命我过来看看你。若是师父不让你来，你是不是就不来了？师妹，这是什么话？我变成这个样子，只怕师兄心里不痛快。照顾师妹本来就是我分内的事，我怎么会不痛快？师妹，别瞎想了。师妹，好好养身体，改日我再来看你。等等，早晚，你我是要面对的。难道你我要永远隔着这屏风不成？除非师兄。本就不情愿娶我，师妹别瞎想了还是师兄，根本就不在意我长什么样。师妹何苦这样说话呢？是，是我错了，师兄，我，我不该说这样的话。姑父已经遣了人，回去知会家里安排婚事。你我的府邸就选在了御将台，还有，姑父说了，这几日坤京的官位正好有空缺，他正压着没有进补，就等着你我到了，任由你挑选。好，我怎样都行。只怕对着这样的我，师兄觉得怎么样都不行吧？师妹累了，早点休息吧。明日，明日一同启程。少庄主也不会和小姐一起去昆清成亲啊，是吗
他是真的愿意娶我吗？只怕还是不敢不娶我。小姐。我刚才等你好久，你都不来，我就害怕了，所以我一咬牙就走进那个树林子了。哎，可走进去我才发现，其实那个林子一点也不可怕，只是我喊你好久，你都不答应我，我就又害怕了。不过幸好遇到了他们。哦，对了，后来啊，我才听他们说，原来那个林子里面有迷雾瘴气。你的意思是，我是因为碰到那些迷雾瘴气？所以才产生了幻觉呗。嗯，他们都这么说。难怪。姑娘，哎，季将军，今日要不是遇到我家将军，恐怕你已经葬身在这片竹林了。嗯，饿了吧？啊、来，哎，谢谢。我家将军说了，这片竹林有脏东西，看你们姐弟二人可怜，这几日就随我们一同走吧，等出了这片竹林再说。不要紧，哎，你家将军是什么人？这个姑娘就不用知道。我家将军有药物在身，本不该管这样的闲事。要不是今日情况紧急，算了，你们领情就好，千万别惹事啊。嗯，谢了。吃吧，谢谢季将军。嗯，这个季将军人还可以，但是那个棺材里，哼。不过今天多亏他救了我，他应该姓战。谁跟你说的？要是我没有猜错的话，他应该是天煞的王族，搞不好还是个王爷呢。下山没多久，就要学会胡说八道了。我没胡，我没胡说八道。你看，你看他腰上戴的那个铃铛。你说一个大男人，腰上挂个铃铛，是挺好笑的。那个东西啊，叫做摄坤铃，是天煞的国宝呢，只有王族才能佩戴。怎么了？这铃铛很值钱啊？嗯，这不是值不值钱的事情。关键是这个铃铛，听说可以驱邪避妖。我猜啊，他们之所以不怕这个林子里的古怪，多半是因为这个铃铛。你是怎么知道的？我，在你跟周叔捡我回来之前，跟我爷爷是在江湖上混过一段时间。啊，我呢，跟周叔捡你回来的时候，你才这么大。你怎么去江湖上混的呀？怎么了？学胡说八道了是吗？我我不胡说了，我错了，我错了，你别救了，我错了，别救了。哎，行不行？干嘛去啊？拉屎。你就在这拉。哼。恕不远送，请吧。为何闷闷不乐呀？明日就是赴京娶亲之日。臣儿觉得，事已至此，已经由不得你有旁的想法。你即使不情愿。也要做出情愿的样子
。是。你是我轩辕山未来的主人，凡事要以大局为重。结这门亲事，是为了让你到宽京，开辟仕途。这是为父为你设想的最好的选择。长儿明白。记着。你是我燕家的希望，一定要踩在我的肩膀上走得更远。是。我给你的那包猎魂伞还在吗？那是当初父亲让我给扶摇。好好留着吧。裴苑这个姑娘，我知道你不中意。尤其是脸背会之后，原来是三分任性，现在是九分怨毒。娶这样的女子为妻，我知道是为难你了。但是你必须要忍，忍到时机成熟，忍到她对你再没有任何价值。父亲，人和人之间的关系其实就是互相利用。你娶她是为了她娘家的根基。一旦你在京中的地位稳固，以裴苑的性格，将来只能是坏你的事，绝不会帮你。到那个时候，这包猎魂伞就派上用场。难道父亲要我？你只需记住一点：行事必须要谨慎。一旦用上这包东西，必须要找到一个替罪羊。如果他们没有怀疑你，他的死。就会给你带来所有人对你的同情，而这个同情会让你得到更多的机会。不行，父亲，就算我不喜欢他，那我也不能这么做。心慈手软，成不了大事。我也不多说了，记住我的话。是。小姐，您的披风来了。你是不是生病了？你的手在抖。小姐，小姐，您没事吧？水是不是凉了？不凉。我叫人再拿些花瓣。不用了，叶儿，母亲想听你唱歌。
什么事啊？拿来。拿来什么？摄昆凌。摄昆凌，那个东西真的叫摄昆凌啊？你果然知道，看来没冤枉你。现在把铃铛交出来，我放了你。怎么了？你的铃铛丢了？偷了我的东西，还敢在我面前抵赖，胆子不小啊！你说我偷了你的东西，那我还继续在这睡觉，我心也太大了吧？天底下有我这么蠢的贼吗？你蠢不蠢我不知道，但是你的同伙不蠢，他拿了我的东西跑了。小七呢？小七。把他绑起来，不抓到那个小贼，谁都不准放了他。是。是一个穿白衣服戴金冠的男的，白衣服戴金冠。哎，客官，你有看到吗？哦，我好像想起来了，好像是往那边去了。好，行，没事，慢走，官爷。这。哎，客官，查清两文。他他他他哭的他。你越来越会玩了，这不跟您学的吗？也是演全套、啊。昆清状况如何？城中防止水患的穹顶已经快撑不住了，估计宫中的老王薛元任也活不了多久。其镇呢？已经快马加鞭的从轩辕山赶回，沿途一路打探公子的下落，好像还发了榜文，在追拿一个从轩辕山逃出的女子。这丫头还真有点脑子。哦，对了，城中的暗哨已经不好，可即日启程昆景。行，该做正事了。胡子好丑。丑啊？还好吧。是昆京了，好，那个姑娘怎么办？怎么着，终于相信不是我偷了你的铃铛了？我只是不喜欢虐待女人，你就不怕？我趁你不注意溜走了。可以，你尽管试试。将军，信。加快脚程，后面的追上来了。将军，那那个姑娘呢？带上来，快过去！撤
在下愚笨，医术有限。情况如何？下去吧，都下去吧。在下无能。哎，大王他可曾醒了？取证回宫还要多久啊？这。这有什么说不得的？我听说，国公已回到府上。什么时候的事情？昨天夜里。岂有此理！大王病入膏肓，他一个堂堂的国公，竟然没有立刻去宫中探望大王，他简直是不把整个轩辕王族放在眼中。请大人息怒，怕是国公也在发愁啊。愁？他能有我愁吗？听说，是世子轩辕民不见了，在轩辕山被贼人所掳，下落不明。你说什么？还听说，国公他怀疑是您派人绑了世子，说是您想把持朝政，不肯交权于新任世子。简直是胡说八道，血口喷人。心就。